我一定要用他的神头去祭奠我的邻家满门。我乃城主独女，身份娇贵无双。你以为？放开我！你逃得掉吗？你应该知道反抗的后果。苏婉儿可是你的仇人之女，你与她之间终归是一场孽缘。我替你断了这念想，不好吗？就算我跟她是场孽缘。我也要与他纠缠到底，林霄，你为什么这么对我？可能你们注定是一场孽缘。我求你了，你不要伤害他，我要杀了你！从头到尾都是一场谎言。如此捉弄人。如果我们换种方式相遇，或许一切会变得不一样。继续啊！放开我！你以为你逃得掉吗？你应该知道反抗的后果。有意思。现在可以好好谈判了吧？谈判？你也配？庄主何必如此心急？我这是在教你如何服侍夫君。莫急，我们还有一晚上时间，慢慢来。我曾在菩萨面前与他许下誓言，生生世世不离不弃。他若死，我绝不会独活，我绝不会有任何让步。从今以后，你的呼吸里只能有我。睁开眼睛，你只能看我。你也要如此。眼前的这个人，是我年少时的欢喜，也将是我此生的良人。曾经我和一个少年的初次相遇，便足以令人忘怀。有那么一瞬间，我也想过和他烹茶煮酒，抚琴弄剑。就算相隔千万里，我也要找到你，苏婉儿。你可愿嫁与我为妻？从今以后，执子之手，与子偕老。我凌霄对苏婉儿极是，今生今世，唯爱苏婉儿一人。我心与君同。我主上凌霄，临危受命，继任苍龙城新任城主，即日迎娶苏婉儿。你就是这个人的独女，苏婉儿。放开我！你这个杀人凶手！放开你！谁来做我的城主？放开我！总有一天，我会揭开你丑陋的嘴脸，将你钉在苍龙城的耻辱柱上，为我颠报仇雪恨。那你最好别让我失望啊！我一定要用他的神头去祭奠我们林家满门。小女名为倪月，是个医女，是特意来帮你的。你千万不要怪婉儿姑娘，是我自己不小心摔下去。婉儿姑娘绝对不是故意推我的。即便你抢走了城主之位，但这城主府里的一切永远属于我苏家。是吗？你们在干什么？不准动我爹的东西！别急，好戏还在继续。我一定要救出赵叔，婉儿姑娘，我是来跟你道歉的。这是我亲手为你熬的鸡汤，不知可否表达我道歉的诚意？这毁容鸡汤，你慢慢享用吧。我还没有蠢到会相信你虚伪的假。倪月姑娘，多谢你的大礼，现在可以好好谈判了吧？谈判？你放了赵统领，我就放了你的倪月。你没有资格跟我谈判。放开我！劝你别再耍花样。婉儿，是我。
景天，你怎么来了？现在已经是八分相似，再加上夜黑灯暗，谁都不知道你是假扮的。城主，去，把赵统领带过来，我要提审。是，城主，人已带到，带他上车。好一记偷梁换柱，看来是我小瞧他了。你就好好的祈祷，他们离开的时候没那么痛苦吧。我一定要用他的人头去祭奠我们林家满门。我乃城主独女，身份娇贵无双。不要！我要杀了你！你以为？放开我！你逃得掉吗？你应该知道反抗的后果。苏婉儿可是你的仇人之女，你与她之间终归是一场孽缘。我替你断了这念想，不好吗？就算我跟他是场孽缘，我也要与他纠缠到底。林霄，你为什么这么对我？可能你们注定是一场孽缘。我求你了，我要杀了你，我要杀了你！从头到尾都是一场谎言。他的命对于我而言，比什么都重要。林霄，为何命运要如此捉弄人？如果我们换种方式相遇，或许一切会变得不一样。继续啊！放开我！你以为你逃得掉吗？你应该知道反抗的后果。有意思。现在可以好好谈判了吧？谈判？你也配？城主何必如此心急？我这是在教你如何服侍夫君。莫急，我们还有一晚上时间，慢慢来。在菩萨面前与他许下誓言，生生世世不离不弃。他若死，我绝不会独活，我绝不会有任何让步。从今以后，你的呼吸里只能有我。睁开眼睛，你只能看我。你也要如此。眼前的这个人，是我年少时的欢喜，也将是我此生的良人。曾经，我和一个少年的初次相遇，便足以令人忘怀。有那么一瞬间，我也想过和他烹茶煮酒，抚琴弄剑。就算相隔千万里。